forward to my channel. Nandito na kita. Para i-discuss sa inyo kung ano ang kahalagahan ng fingerprint. Fingerprint is an ink impression of the lines upon the fingertip. No? A fingerprint is an impression left by the friction of ridges of a human finger. The impression of a fingertip on, on any surface, no? like sa doorknob, sa mga salamin, sa mga pintuan, no? is, it is an ink impression of the lines upon the fingertip. No? Sa dulo ng ating mga finger, maiwan ng mga baka. Uh, like, taken for the purpose of identification, something that identifies, such as trait or trace or the last one is yung characteristic of a re revealing origin of the human. So, sa Tagalog pa, nagagaling daw sa mga kamay na sa dulo na nailapag doon sa surface, like doorknob, like sa mga salami. No? Fingerprint Pattern, uh, fingerprint patterns are unique and it's individual. You know? And the chance of two persons having identical fingerprint is about 6,000 million. So meaning, ibig sabihin nun, hindi ho tayo pwedeng magkapareha ng fingerprint. Kahit magkambal tayo, like twins, like magkakapatid tayo, at kamag-anak tayo, Hindi, hindi, hindi ho tayo magkapariho na ang fingerprint. No? As based on the statement, ang sinabi nito, aabot pa daw sa 64,000 million bago may magkakapariho. No? Bibilang pa tayo ng 64,000 million bago magkakapariho. Ano mo talaga ang gamit ng fingerprint? Identifying victims of disaster. No? Halimbawa, for example, naputol na yung katawan mo, hindi ka na ma-identify. Through your fingerprint, kukunin yan, kukunin yung fingerprint, then may database na tayo, like, uh, for example, nasa India, hindi ba nagkumuha kayo ng fingerprint? Once na nakuha na yun, meron na tayo sa, sa automated system. No? So, ngayon, ikukumpere natin yan, hindi, na, hindi ka na ma-identify, no? wala ka na ng katawan, kamay na lang natira. So, meaning, Ang owner ng kamay na yon is matitrace natin through comparison. Ah, ito ba yung fingerprint niya? So, as what I have said, ang gamit po is biometric. Then the second one is yung uh, identifying victims of like typhoons and any disasters. Like, maputulan ka naman ng katawan, matitiray mo yung kamay. So, every cadaver or every victim may identify natin through using fingerprint, no? Ito ngayon, back to the topic. I-explain kasi as a security personnel, as a safety personnel, kung may mga crime scene man ang nangyayari sa area natin, ito ay gagawin ng mga ating mga friendly troops. For example, pag may nangyayari sa area nyo, like nakawa, ang fingerprint din kasi ay gagamitin doon sa solving criminalities, no? solving crime. So, for example, may nakawan dyan sa banko or may, may nawala dyan sa opisina. Mga accredited investigator like NBI, FBI, or police, DIDG, magkakaroon sila ng fingerprint. Kukuha sila ng fingerprint sa crime scene. So, as a safety personnel, as a security personnel, Dapat alam din natin kung ano yung interpretasyon sa kanilang ginagawa in a certain place, in a certain crime scene. No? Ngayon, ibahagi ko sa inyo ang very, very fundamental lama. No? Once kasi in-discuss natin yung fingerprint classification, aabot po tayo ng 6 months bago natin maramdaman, bago natin malaman, at bago natin tayo maging expert niyan. Alam mo yun, ating ilalatala, ating ilibigis sa inyo yung pinaka-basic lang. Kung paano kumuha ng fingerprint, paalam natin, ah, hindi yun na tayo malilito. At ma-assist natin yung 
mga friendly groups like NBI, uh, NBI police in a crime scene, no? Okay, like for example, may 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 may, sina, may, may rape doon. Pupunta sa area ninyo, hindi na kaya ba bago Ano may ginagawa nila? So, ang ginagawa nila is kunuha sila ng fingerprint. Paano ba ina-transfer? No? So, kaya bago natin simulan yan, kailangan muna natin malaman kung ano yung mga fingerprint. Ang fingerprint daw pala, as what I have kanina, hindi yung tayo magkakaparin. So, ang fingerprint ay may tatlong pattern. Unang-una is arches. Yung mga arches. Pangalawa is loof. Pangatlo is worm. So ngayon, ang nabilong doon sa arches is a plane. Then the second one is a tendon R. Ang nabilong naman din sa loop is a radial loop. And the last one is ulnar loop. No? Ano yung mga example? Okay, ang nabilong naman sa word is a plane word, central pocket word, double loop word, and accidental word. So, ang ating isa-isayin, kung ano bang isulo ng mga plane art, tented art, radial loop, older loop, plane road, single packet loop, double loop, and accidental word. So, ang ating pahagi, kung ano ang klasik, ano ang isulo ng plane art. Now, titignan muna natin ang ating mga kamay. Ngayon, ating ibabahagi. Ito yung plane art. Then, the second one is ito yung tented art. Then the third one is ito yung radial loop. And the next one is ulnar loop, plain whirl, central packet whirl, double loop whirl, and the last one is accidental whirl. Ang fingerprint ay meron itong mga pangalan nito. Okay, the first one is ito yung thumb. Then the next one is ito yung index. The third one is ito po yung long fingernails. The, 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 the next one is ito yung ring. Kaya sinusutan ng ring po, eh, ring. Konektado po sa puso. And the last one is little finger. I repeat, thumb, index, long fingernails, and ring. And the last one is little finger. Ang natin sa Pilipinas is yung hand-ring system. No? Ito rin po ay ginagamit ng mga Federal Bureau of Investigation sa Amerika. Likewise, ginagamit po din po ito ng National Bureau of Investigation. So, as a security and safety personnel, dapat alam natin kung ano ang ginagawa ng ating mga friendly troops sa crime scene. Like yung mga NBI or yung mga CIDG pumasok sa area natin, nagkaroon ng investigation, hindi yung lang tayo malin ito kung ano yung ginagawa nila. So, yun, ang ginagawa nila is kukuha ng fingerprint to solve the criminalities in your EUR. Kaya ngayon, ating alamin kung paano ba kukunin doon sa surface? Paano ba kukunin doon sa mga dorna? Paano kukunin doon sa mga salamin? Ang, ang discussion natin, hindi na natin pwede i-discuss yung mga formula. Yung, so, ang atin dito is para lang may idea tayo na safety and security personnel Pag may, may, may pupuntang uh, NBI agent or CIDG personnel, mga police personnel na accredited na mag-investiga doon, so dapat alam din natin. No? Hindi na natin pinilisin natin discuss yung mga computation. No? Ang atin nito is yung pinaka-fundamental lang. Now, may ating alam din kung paano ba kunin yung fingerprint doon sa door lang. Now, let's check this. <music>
My print is now on the acetate. The next part. Nakuha na natin yung fingerprint dun sa, dun sa lamesa. Nakuha na natin yung fingerprint dun sa surface na pinangyarihan ng krimen. So ngayon, ano na naman ang ating gagawin? So ngayon, is a comparison. Mayroon si police investigator or si, si Zoko, ini-discuss niya to the honorable court, uh, ito yung magiging comparison. No? Polite for your friend and suspect. At ito naman yung nakuha ng data dun sa crime scene. So ngayon, ating alamin yung comparison nilang dalawa. Ngayon, may makikitaan ba natin yung core sa loob ng fingerprint na yun? At makikita ba sa isa yung core? Ang core is ganito. Okay. Bago pa lang lahat, ating nang alamin yung mga nasa loob ng kamay. Ay, yung sa mga fingerprint. Minsan, may makikita tayong core. A fingerprint core is defined as the innermost of the turning point. No, ayan. No? Then, meron makikita natin that sa loob ito. Hanapin yun yung that. Pag palakihin natin yung fingerprint, may makikita tayong that. If ever naman, may sugat yan, may mga scar yung fingerprint, makikita yan. And on a compare, at may mga comparison, suspect, and latent print na nakikita natin sa crime scene. So, kung magkapariho, at accredited ka ng soko, at hindi mo na yung may raise up doon sa honorable court na yun ang magiging suspect. Pero hindi ho yan. Depende ho kung paano i-discuss ni Soko or paano i-discuss ng accredited investigator doon sa court. So ngayon, makikita din doon yung delta. Ang ibig sabihin po ng delta is a point of the first curving rays located to the nearest, to the center, and in front of the divergence of the timelines niya nakikita niyo. By forcation, may makikita kayong by forcation diyan, ganito ang itsura. By forcation is a split, but by forcation is a poem and a painter image at the least two ridges may by forcation have the appearance, no, of a branch of points between curve, may nakikita niyo diba? Or may square diyan sa area, sa ano na yan, sa, sa fingerprint na yan or either may double bifurcation, ganito yung mitsura, or in the last one, yung meron reads in the, yun. So, yun yung comparison. As a result na natin yung crime, if ever, yung suspect, ang Latin print, or mark, finger mark, na nakikita natin sa crime scene, is magkakapalit. It is a mess up sa court. Depende lang kung talagang Ang point dito ng comparison, meron kayong 1, 12 point, hindi sigurad mo yung sa loob sa court. So ngayon, yung comparison natin, may 12 points lang. Yung, yung similarity nila is 12 points lang, hindi mo may sa loob sa court. And then, siguro, it would be better na 20 points yung comparison. No? May hindi na ni, 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 ni so kung how to discuss, alam nila yun, hindi natin pwedeng, alam nila kung paano nila yung discuss ng so kung paano nila yung discuss ng investigador. So ngayon, ang compass of the MCG kanina, 12 points po, ay hindi po siguro ang mesa mo. Pero kung makikita natin na may similarity o may comparison na 20 points, so meaning, may, uh, real, uh, meaning may idea na tayo kung sino ang magiging suspect natin. So nakuha niyo nakuha niyo nakuha niyo yung point, gito na yun. Sinabi ko kanina, magkakaroon ng comparison, uh, meron din nakukuha sa nakukuha natin dun sa, sa crime scene at uh, yung suspect na fingerprint ating comparison so yung last one is yung pang database printed na ngayon no? ang mga police like NBI, NBI meron na silang parang automated system na i-search lang din natin is makikita na yung, yung classification ng ating fingerprint yun ako importante mag-aaral tayo ng gano'n. Pero hindi na po part ng ating trabaho yung pag-aaralan yung yan. Uh, ang sa atin lang is, ito ay pinaka-basic lamang. Kung mag-aaral ka ng fingerprint, napakahirap po. Kung mag-aaral ka ng fingerprint classification, magiging fingerprint expert ka, dadaan ka muna sa training na napakahirap. At saludo po tayo sa mga polis na yun. Sa mga SOCO, si IDG, at sa mga lahat ng polis. Yun na. Katropang security, katropang safety, 
Maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, mag-ingat po tayo lahat. Keep safe. God bless, God bless.